Bienvenidos a Genixstar. Estos son 30 datos interesantes de Gal Gudot. Gal Gudot nació el 30 de abril de 1985 en Rosh Hayen, Israel, hija de Edith Weiss, una profesora, y de Michael Gudot, un ingeniero. Tiene ascendencia polaca, austriaca, alemana y checa. Sus abuelos maternos son sobrevivientes del holocausto. En 2004, a la edad de 18 años, ganó el título de Miss Israel y representó a su país en Miss Universo en el mismo año. Para este certamen, su madre la inscribió sin decirle nada. No quería ganar el título de Miss Universo, ya que le asustaba la responsabilidad de ser ganadora y que eso no era para ella, por lo que trató de ir en contra de las reglas cada vez que podía para quedar descalificada y no ganar. Se enlistó en la milicia donde sirvió por dos años como instructora de combate, donde aprendió a usar armas en el campo de entrenamiento. Estudió Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad EDC Herzliya, revelando en una entrevista que la decisión de estudiar Derecho fue porque Ailey McBeal la había inspirado a hacerlo. En 2007 participó en la sesión fotográfica de la revista Maxim que se centró en modelos israelíes que fueron parte del ejército. Debutó en la televisión en 2007 en la serie Israelí Bubot, interpretando a Miriam El Kayam. En 2008 contrajo nupcias con el empresario Jaron Barzano, con quien tiene dos hijas, Alma Barzano, nacida en 2011, y Maya Barzano, nacida en 2017. Abrió junto con su esposo y el hermano de él, un hotel en Tel Aviv llamado El Barzano, que fue vendido en 2015 por 26 millones de dólares. Su primera audición importante fue para la película James Bond, Quantum of Solace, pero Olga Kurilenko se quedó con el papel. Debutó en el cine de Hollywood en la cuarta entrega de la saga Rápidos y Furiosos, en el papel de Giselle Yasharen. Su conocimiento en el manejo de armas y el combate, obtenidos en la milicia, le ayudó para quedarse con el papel, ya que era lo que el director buscaba. Para las películas de Rápidos y Furiosos, ella misma realizó las escenas de acción donde implicaban motos y coches. Gal es fan de las motos, incluso llegó a tener una Ducati Monster S2R del año 2006. Fue considerada para el papel de Nebula en Guardianes de la Galaxia, pero el papel fue para Karen Gillan. En 2014 ocupó el lugar número 84 de las 100 mujeres más atractivas de la revista Maxim. Sus películas favoritas son American Beauty y Fight Club, ambas de 1999. En 2011 se le ofreció el papel de Faora en El Hombre de Acero, pero tuvo que rechazar la oferta ya que estaba embarazada de su primera hija. Esta habría sido su primera aparición en el universo extendido de DC. Cuando realizó la audición para una película del director Zack Snyder, no sabía de qué trataba, ya que solo le dijeron que tenía que hacer una escena con Ben Affleck. Este personaje era para aparecer en la película Batman contra Superman, el amanecer de la justicia. Gal pensó que era para interpretar a Gatúbela, pero el personaje resultó ser Wonder Woman. No era considerada para el papel de Wonder Woman por Patty Jenkins, pero cuando vio la decisión de Snyder, se dio cuenta que el director y su equipo buscaron las mismas cosas que ella habría tomado en cuenta. Para interpretar a Wonder Woman tuvo que aprender capoeira, kung fu, kickboxing, esgrima y jiu-jitsu brasileño. Además tuvo una dieta especial con la cual logró subir 17 kilos en musculatura. Admitió que su preparación para el personaje de Wonder Woman fue más duro que su entrenamiento en el ejército, ya que tuvo que practicar gimnasio, coreografía de pelea y montar a caballo varias horas al día durante más de 6 meses antes de empezar a filmar. La primera vez que se puso el disfraz de Wonder Woman, le quedó muy ajustado que casi se desmayó, aunque en ese momento no dijo nada, ya que estaba muy feliz de estar ahí. Durante la filmación de Wonder Woman, Gal estaba embarazada de 5 meses, por lo que se tuvo que ocultar colocando un material en el vientre similar al de la pantalla verde. Antes de ser elegida para el personaje de Wonder Woman, Gal pensó en retirarse del cine, ya que no tenía papeles de relevancia, pero después de ser elegida para ser la Mujer Maravilla, su carrera tuvo otro rumbo y empezaron a considerarla para otros proyectos. En octubre de 2016, Gal visitó la ONU junto con Linda Carter, al ser nombrada Wonder Woman como embajadora honoraria para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sin embargo, en diciembre del mismo año se le fue retirado el nombramiento a Wonder Woman. Es la primera actriz en interpretar a Wonder Woman en la pantalla grande. En la escuela, era defensa del equipo de baloncesto. En la actualidad, además de practicar este deporte, practica voleibol, tenis y rappel. También habla inglés, alemán y hebreo. Apareció en el video musical de Maroon 5 y Cardi B de la canción Girls Like You. Además, ha realizado varios comerciales para diferentes marcas, entre las que se encuentran Huawei, Wix, Asus, Gucci, entre otras. Fundó junto con su esposo la compañía productora Pilot Web Motion Pictures, enfocada en producciones narrativas para orientar temas nuevos en la sociedad a través de historias inspiradoras que creen impulso en el cine y la televisión.